ինգարողջացած մեկ մահացած կորոնավիրուսի տարածման պաշտոնական միջակագրությունը։ Հարցոք սամնապակումների մեղմացում է սպասվում խողորդակցություն կարողարության հանձնաժողովում։ Ողտություն առաբական միացալ էմիրություններից կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար բժշկական պարագաներ են ուղարկվել։ Հուսաստանը վարակվածների թվով գերազանցեց Չինաստանին վարակի տարածման համաշխարային վիճակագրության մասին։ Հավարտական քննություններ չեն լինի բու հնդունվելու նոր կարգ կգործի բարձավանումներ Արայի Քարությունյանից։ Ովքեր եւ ինչ սկզբունքով են օգտվում գյուղաջրացության ծրագրերից հեռավարժույից Կիրա Փանոսյանի հետ։ Արև ձեզ հորիզոնն է եթերում։ Հայաստանի վերջին տվյալներով հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 62 նոր դեպք։ Գրանցվել են նաև ապաքին ման 15 եւ մահվան 1 նոր դեպքեր։ Մահացած եղել է 80 տարեկան եւ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով անրագումարում վարակման դեպքերի թիվը հասել է 1808-ի, մահվան դեպքերը ընդհանուր առմամբ 29 են։ Վարակվելուց հետո 848 մարդ ապաքին վել է, ակտիվ վարակակիրը 931 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստը։ Փող Վարչապետ արտակարգ դրությամբ Պարետ Տիգրանավինյանը անդրադարձել է տնտեսական, սոցիալական, կրթական, մշակութային եւ այլ աշխատանքների կազմակերպմանը։ Մտքեր են փոխանակվել համաճարակի կառավարելիության, տեղաշարժի եւ տնտեսական գործունեության սահմանափակումները մեղմելու հնարավորությունների, վերասկողության մեխանիզմների եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Նիստի արդյունքներով առաջիկայում կլինեն Պարետի համապատասխան որոշումներ Արաբական միացյալ էմիրությունները բժշկական օգնություն է ուղարկել Հայաստան կորոնավիրուսի դեմ պայքարին օժանդակելու նպատակով դրանից առաջ նախագա նախագահը Հայաստանի Աբու Դաբիի թագաժառանգի հետ հեռախոսազրույց էր ունեցել որի ժամանակ թագաժառանգը ասել էր որ էմիրատական կողմը պատրաստակամ է ամեն կերպ բաժակցել Հայաստանին Զվարտնոց օդանավակայանում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունից Հայաստան հասած ինքնաթիռը լի 7 տոննա բժշկական պարագաներով։ Բժշկական օգնությունից կօգտվեն ավելի քան 7000 բուժ աշխատողներ, հեշտ ասնելով կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նողված իրենց ջանքերը։ Այսօր ուրեմն են հատուկ չվերթով Երևան ժամանած մարտասիրական օգնությունը իրենից ներկայացնում է բժշկական ուրեմն պաշտպանիչ միջոցներ, դեղորայք եւ այն ապրանքները, որոնք որ առողջապահության նախարարությունը ցանկով դիմել էր ներկայացրել էր, թե ինչ պահանջարկ ունի եւ այդ պահանջարկը արդեն նախապես ձևավորված, այդ ցանկից ուղարկվել են ապրանքներ, որոնք որ արդեն դիրախավորված եւ առարկայական կոկնեն համավ վարակի հետ կապված այդ միջոց հարումներ արդյունավետ տանելու։ Հայաստանի հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպա Մուհամմադ Իսահալ Կատամ Ալ Զաբին նշեց, որ Էմիրությունների համար պատիվ է իրականացնել իր պարտականությունը օգնելու այլ երկրներին նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Այս ամենը խոսում է երկու երկրների սերտ ու բարեկամական կապի մասին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունը եւ ժողովուրդը բոլոր բուժ աշխատողների հետ միասին միանում են հանուն այս ճգնաժամի հաղթահարման։ Մենք գիտակցում ենք, որ միջազգային հանրությունը կարող է կորոնավիրուսը հաղթահարել միայն ու միայն միահամուր ջանքերով եւ կառուցողական համագործակցությամբ։ Մեր ժամանակ նշան, որ շատ եմ կարևորում Հայաստանի կառավարության բոլոր ջանքերը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Բոլորովին վերջերս Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հերախոսազրույց ունեցավ Աբու Դաբիի թագաժառանգ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զինված ուժերի գլխավոր համանատարի տեղակալ Շեխ Մուհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են երկու երկրների միջև ամիջական եւ շարունակական համագործակցությունը համավարակի դեմ պայքարում։ Եվ այսօր արդեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունից հատուկ չվերթով Երևան հասցված բժշկական այս օգնությունը։ Ի հավաստում են Հայաստանի հանդեպ ունեցած բարեկամական ու առանձնահատուկ վերաբերմունքի, ինչպես նաև որպես Հայաստանի նախագահի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարության միջև առկա ջերմ հարաբերությունների եւս մեկ վկայություն։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից վստահեստում են, որ Արմեն Սարգսյանը շարունակելու է նոր կորոնավիրուսի համավարակի կանխարգելման, հաղթահարման եւ բուժման հարցերի, ինչպես նաեւ համագործակցության եւ օժանդակության շուրջ քննարկումներն ու զրույցները միջազգային գործընկերների հետ։ Տիգրան Վակմյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 3 միլիոն այս պայդրությամբ այդ պաշտոնական հրապարակումների օնլայն հարթակում նշվող թիվն է 3 միլիոն 15 հազար 207 հազար մարդ մահացել է վարակումից հետո և 888 հազար է հապակինվածների թիվը տեսնում ենք այստեղ նաև ակտիվ 
վարակակիրների թիվը, որը մեկ միլիոն 918 հազար է։ Եվ ապակինվացների և մահացացների տոքոսային հարաբերակցությունը 81-ը տասնի իննի է, այսինքն մոտ չորս անգամ ավելի շատ են ապակինվացները, կան կորերը, որ ներկայացված են, նշանակում են երկերների անցած ճանապարը այսպես ասած, վարակման ընթացքում, առաջին հերթին այստեղ նկատելի է չինաստանի կորը, որը մասնավորապես ներկված է կապույտով կապույտ կետը խորորդանշում մեջ Հինաստանի ակտիվ վարակակիրների թիվը, որքան մեծ է այդ կետ, այնքան շատ են ակտիվ վարակակիրները այդ ընթացքում։ Եվ որքան բար� Վարակման ավելի շատ դեպքեր գրանցվում են այլ պետություններում, մասնավորապես մարդի սկզբներին իհայտ են գալիս հարավային կորեան, որտեղ նույնպես բարցր կոր է նկատվում, ինչպես նաև իտալյան և իրան այս երկու երկերները ն հանշում է իտալյան, ավելի մեծ է կան չինաստանը խորորդանշող կապույտ կետը։ Ավելի ուշ ապրիլի սկզբներից արդեն միայցյալ նահանգներն է առաջանստում այս բոլոր երկերներից և այնտեղ երկու Եվրոպական մի քանի պետություններ դեղինով ներկված իտալյան այստեղ առաջատար է, ապա իսպանյան, գերմանյան, վրանսյան ավելի ուշ նաև մեծ բրիտանյան է միանում այս խմբին։ Իսկ եթե ավելի առաջ գանք, ապա վերջին տվյալներով, որոնք վերաբերմեն աշխարի բոլոր երկրներին, ապրիլի 26-ի տվյալներով միացյալ նահանքներում 900 հազարից հավելի վարակման դեպք է գրանցվում և 800 նույնքան գրեթ է նույնքան հարդվում են նաև եվրոպական այս պետությունների կորերը, դա նույնպես նշանակում է, որ այնտեղ վարակա ավելի դանդաղ է տարացվում։ Եվ իրանում մեր հարևան նույնպես կորը արդեն իսկ հարթացած � ձից ավելի վարակման դեպք է գրանցվել և 78 հազարից ավելի է վարակակիրների թիվը, ակտիվ վարակակիրների թիվը։ Մոտավորապես նույնքան է Հուսաստանում ակտիվ վարակակիրների թիվը, սակայն պետք է նշեն� Որպեսի խուսապենք նաև խարնաշ Եվ կանդրադարնանք կովկասի երկրներին, այստեղ ադրբեջանն է, այստեղ Հայաստանը և ավելի ներքև վրաստանն է, որքան նշամ ավելի ծացրեքոր, այնքան ավելի փոքր է պարբերականությունը։ Եվ այդ պարբերականու նշատ ձողին։ Սա վերաբերում է ամբողջ են թացքին, որով ետև տեսանելի է, որ մոտավորապես 17 հերորդորվայինց հետո Հայաստանի կորը նույնպես ավելի հարդվել է և մոտավորապես համապատասխանում է երկու � թուրկյան և իրանը շատ ավելի բարցեր կորերով են ընթանում և դը նշանակում է, որ այնտեղ ժամանակի ընթացքում ավելի մեծ է եղել տարացման առագությունը և այն ընկել է այս ընթացքում, գրե
Փոխարենը եւ Եվրոպայում տեսնում ենք որ ավելի հարթացած են երկրների կորերը եւ մոտավորապես այս հինգ առաջատար պետությունները ավելի հարթվում են մինչդեռ Ռուսաստանը ինչպես նշեցինք ավելի բարձր կորով է հիմա ընթանում եւ մյուս եվրոպական պետությունները ավելի ցածր կորերով են ընթանում այնտեղ տեսնում ենք նաեւ որ վարակակիրների թիվն է փոքր որը ցույց են տալիս այս գետերը առանձնահատուկ անդրադառնանք Շվեդիայի եւ Նորվեգիայի դեպքերին Շվեդիայում գիտենք որ սահմանափակումները շատ քիչ են եւ այնտեղ 18000-ից ավելի վարակման դեպք է գրանցվել մինչը մինչդեռ Նորվեգիան որտեղ միաժամանակ է սկսվել վարակը այնտեղ 7000-ից ավելի դեպք է գրանցվել եւ ակտիվ վարակակիրը 7000 մարդ մինչդեռ Շվեդիայում որ ավելի բարձր կորունի կրկնակի ավելի 15000-ից ավելի մարդ է այս պահին վարակակիր Վարչապետ Փաշինյանը տեսա կոնֆերանսը անցկացրել վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտիի հետ։ Սրուցակիցները կննարկել են Հայաստանի կառավարության եւ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջև համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Չակրաբարտիին դրական է համարել կորոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային լայն միջոցառումների իրականացումը եւ ասել, որ բանկը լիարժեք հաջակցում է հայկական կողմի քայլերին ու ծրագրերին։ Նա հանդգծել է, որ բանկը ակտիվորեն շարունակելու է օժանդակել Հայաստանի փոքր եւ ինչին ձեռնարկության ձեռնարկատիրության ծրագրերին ինչպես նաև երկրում ենթակառուցվածքների էներգետիկայի տրանսպորտի արտակին առևտրի եւ այլ ուղղություններով մինչ ճեկնաժամը նախատնշված ներդրումային ծրագրերին Չորրորդ եւ 9-րդ դասարանցիները փոխադրական քննություններ չեն հանձնի մինչև մարտի 13-ը ունեցած գնահատականները համարվում են ավարտական դրանց հիման վրա աշակերտները փոխադրվեն հաջորդ դասարան Կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայի Քարությունյանը այսօր ուղի հետերով ներկայացրել է արտակարգ դրության պայմաններում քննական համակարգում սпасվող փոփոխությունները նախարարը խոսել է նաեւ ավարտական քննությունների եւ վերջին զանգի մասին Դպրոցնեմ ավարտական 12-րդ դասանի քննությունները չեն իրականացվում։ Ամփոփումը տեղի է ունենում նույն ձևով, ինչ 4-րդ եւ 9-րդ դասարանի դեպքում։ Հաշվի առնելով, որ աշակերտներ մի մասը ավարտական քննությունները հանձնել են նախորդ տարվա դեկտեմբերին, վերջինիս հնարավորություն է տրվում ընտրել, պահպանել կամ քննության արդյունքը կամ ընտրել տարեկան գնահատականը, որպես ատեստատում քննական գնահատական։ Ամփոփումը կատարվում եւ ատեստատները տրվում են մինչև մայիսի 25-ը։ Հիմա սրա հետ կապված նույն այդ տրամաբանությամբ ուրեմն ամփոփումը տեղի է ունենալու մինչև մարտի 13-ի գնահատական ճիշտ է Տիկին Անդրեսան։ Ամփոփումը արվելու է բոլոր նրանք ովքեր նախ նախորդ տարի ուրեմն քննություն են հանձնել եւ այդ քննության արդյունքը ստեղծան մի մի փոքր այլ պայմանների անհավասար պայմանների մեջ է դնում մյուսների համեմատ մենք հնարավորություն ենք տալու այս կիսամիակային քննության տրամաբանությամբ ուրեմն ընտրել կամ այս գնահատականը կամ մյուս գնահատականը վերջին զանգի հետ կապված որոշել ենք հետևյալը հենց որ առողջապահության նախարարության առավարության հետ միասին պայմանավորվում ենք որ ուրեմն համավարակը այլևս որևէ վտանգ իրենից չի ներկայացնում եւ մենք խնդիր չունենք արդեն սահմանափակումների հետ մենք միասին որևէ օր որոշում ենք եւ միասին վերջին զանգի արողություններն ենք իրականացնում նախարություններն էլ պաշտոնյաներն էլ ձեզ հետ միասին այդ արողություն ենք մասնակցեն վստահեն որ ոչ միայն դուք որոնք այս ընթացքում տներում փակված եք եղել եւ սահմանափակումներ եք ունեցել ոչ միայն դուք այլ նաև մենք որ տեսնում ենք այս սահմանափակումները կարիք ունենք այդպիսի հանրային միջոցառները այլևս բոլորս այդպիսի կարիք ունենք դուրս գալու փողոց շփվելու եւ այլն բայց հիմա քանի որ ուրեմն սահմանափակումները կան մի օր կորոշենք մի օր կորոշենք թե ինչ են կանում եւ ուրեմն միասին միասին այդ հարցը այդ հարց կարգավորենք միջոցառումներ կազմակերպենք եւ այդ օրը կլինի վերջի զանգի զանգի ուրեմն միջոցառումը 
Հազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշպանության մշտական հազնաժողով այսօրք են նարկել և միաձային ընդունելը պաստաբանության մասին որենքում փոխոխություն կատարելու մասին նախագի զստվորի զինված ուժերում մահացած ին ժողովի հավանությանը։ Մի իրավիճակ պատկերասնենք դատական իստերի դահլիջում, տուժող կողմի ներկայացուցիչը վիրավորում է ամբաստանյալի պաշտպանին, որինակ ասմա դու էդ չես, այդ ես իմ ինչ չես, որ պաշտպանում ես իկս մարդում։ Ամպար կեշ տարտայցում, կամ հնդում ես ներողություն եմ խնդրում մարտայցանց համար, ապուշ, հիմար, դեպիլ։ Ստացնա, որ պասավանական գործունեության իրականցման հետ կապված անձը վիրավորանք հասցրեց արդենիս կարարքա ավարդված է և նմանատի պարարքի համար մենք կարող ենք անձին կրակ, ավել իշտ համաճապ է արդյոք նման դեպքերու ամեն իշտել հաշվի արնվում, այսինքն հաշվի արնվում իշտ պայմաններում այդ վիրավորանք ընչել ուակի դիտավորություն է հաշվի արնվում, այսինքն ինքը ստանդարդ Ստանդար չեն դնել ու այս առարկի համար հենց ուղակի դնեն ամենա բարձր պատիժը։ Կաղող է նաև կրիական գործը կարջվի ինչ-որ շվիրադության պոպողթյան հետևանքով։ Ասինքն կաղված ինչ իրավիճակիցը։ Եվ ասմեք հարց, արդյոք դուք այն կարծիք հինեք, որ այսոր կաղաքաց է իրավական գործիք հակազմը, որը կարլի ասել որոշակի առումով լուծում է այդ վիրավորանքի ու զրպարության հետ կապված խնդիրները, լավ չի աշխատում և նաև դա � Եվ նաև այդ հանձնարության կատարման նուղված կրիական որենց գրքի նախագծում բացարվել է զրպարտություն, որպես կրիոր են հետապնդելի առարկ համարելը ծանկացած սուբեկտի նկատմա, ընդվորում դրա հետ կապված ունենք Այս սուբեքներ նայնպիսի սուբեքներ են, խոսքը կրիական վարութի, վարութի ականստով մարմինների նաև դատարան, ինչպես նաև պաստաբանների մասին է, որոնք պետք է վեր կանգնաս լինեն այդ տաշտում նմանատիպ խոսակությունների մ Այդ պաշնում տարանձանց մասով պաճաշ չեն աշխատ։ Կանը որ այս պահին մենք ունենք դեյ ուր է կաքերական որենց գրքով արկերված առարկի ամարում այդ անձանց զրպարտել է։ Սա մեկ, եկրորդ, կերական որենց գրքի նախագիցը � Եվ դուք լավ գիտեք, որ ոստիկանին վիրավորել որինակ և պաստաբանին վիրավորել է, թե մի կաղաքացու ասես այս երկու սուբեքնեց ում կվիրավորես, ինքը աստատ ամենաշատը չի նախնդի ոստիկանին Եվ ոստիկանը արդեն ուշ կիրարելու լիազորությունությունցով անձա, այսպես ասեմ, իրենց էլ պաշպանեք, ես չեմ ասում իրենց մի պաշպանեք, բոլոր դեպքերում արնվազը մի քանի տարի է պաստաբանին կարող են զրպարտել իր մասնագիտական գործնիության առնչությամբ, իսկ հետաքնիչին չէ ենք կարող զրպարտել, ոտև կերական որնձ գիրկա ավելի լավ պաշպանություն 
հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակահատվածում եւ դրանից հետո անորոշ ժամկետով ընդհանրացելով հարկ վճարողներին պետ եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչությունը մտադիրեց հիրականացնել մինչև 1.5 միլիոն դրամ պարտավորությունների մասով չկատարված պարտավորությունների գանձման իր հայացողությամբ հանձնյազորությունը կոմիտեն հայտնում է նաև որ արտակարգ դրության ավարտից հետո մինչև 1.5 միլիոն դրամ պարտավորությունների գանձման հարցում փոփոխության մասին կներկայացվի լրացուցիչ տեղեկատվություն Շանթի եթերում լրացությունը այսքան է Շանթյուզի եթերում քինչած հեռանկարն է Արամ Աբրահամյանը հեռավար գզրուցի էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման վարչության պետ Իրապ Հանոսյանի հետ